देखिए कुछ वर्ड्स हैं लाइक एक्ट आम अबाउट एबल ओके पूरे वर्ड्स स्टार्ट हो रहे हैं ए से लेकिन हर जगह देखेंगे आप ए को अलग तरीके से पढ़ा जा रहा है यहां पर एक्ट पढ़ा जा रहा है एक्ट एक्ट पढ़ा जा रहा है ए है ए, ए, ए इस तरह ये आम है देखिए ये आम ये ए ये आ कितना फर्क है अबाउट अबाउट ये सिंबल्स हैं ये सिंबल्स हैं ओके ए बोल देखिए ए बोल ए बोल हर जगह ए एक जैसा नहीं पढ़ा जा रहा है यहाँ पे तो क्या करेंगे आप डिक्शनरी देखिए आप डिक्शनरी में आपको ये सिंबल्स मिलेंगे और ये जो सिंबल्स हैं ये आई पी ए ने मुरतब किया है इंटरनेशनल फोनेटिक एल्फाबेट ये साउंड्स अलमोस्ट ट्वेंटी फोर साउंड्स इंग्लिश में आपको मिलेंगे फोर्टी फोर साउंड्स ओके या फोर्टी सिक्स इसमें ट्वेंटी फोर कॉन्सनेट साउंड्स है और ट्वेंटी वॉवल साउंड्स है हालांकि एल्फाबेट देखिए आप सिर्फ ए ई आई ओ यू है ओके okay, फाइव वॉवल लेटर्स हैं ये फाइव वॉवल लेटर्स को ट्वेंटी साउंड्स जो है ना रिप्रेजेंट करेंगे आपको तो ये जो सिंबल्स हैं सिंबल्स बड़े अहमियत हैं कि इसको कैसे किसी भी लेटर को पढ़ा जाए क्योंकि हर वक्त जो लेटर लिखा होता है उसको उसी तरीके से पढ़ना इंग्लिश में मुमकिन नहीं है कभी आ पढ़ा जाता है कभी ए पढ़ा जाता है कभी आ पढ़ा जाता है तो इसके लिए सिंबल्स का याद रखना ज़रूरी है और ये बहुत आसान है फोर्टी फोर जो है सिंबल्स हैं तो वावल साउंड अच्छा ये दोनों साउंड्स वावल साउंड्स और कॉन्सोनेंट साउंड्स का जो डिफरेंस है वो क्या है कॉन्सोनेंट साउंड्स याद रखिए आप हमारा जो माउथ है ये माउथ के जो डिफरेंट पार्ट्स है जैसे टू लिप्स है अपर एंड लोअर टीथ हैं अपर और लोअर टंग है और उसके थ्री पार्ट्स है टिप ऑफ द टंग मिडिल पार्ट ऑफ द टंग और एंड पार्ट ऑफ द टंग हार्ट पैलेट है सॉफ्ट पैलेट है योवल आवल की एक छोटी जबान आती है और वैसे इंग्लिश में उसकी ज़रूरत नहीं है ओके इंग्लिश कोई भी साउंड योवला से नहीं और एक ग्लोटिस होता है ये हाँ साउंड जो आता है तो ये तमाम पार्ट्स में अगर कोई दो पार्ट्स मिल एक साउंड प्रोड्यूस हो रही और एयर फ्लो कहीं पर अफेक्ट हो रहा तो समझ जाना ये कॉन्सनेट साउंड है ये हेल्प मिलेगी आपको आर्टिकल्स जब हम पढ़ेंगे ना ए एंड द कब लगाना उस वक्त आपको हेल्प मिलेगी अच्छा वॉवल साउंड याद रखिए आप वॉवल साउंड हमेशा उसके लिए मुंह खुला रहेगा एयर फ्लो कभी भी मुतासर नहीं होगी और हाँ मुंह हो सकता है आपका बाद वक्त स्प्रेड होगा जैसे कि ई जब बोलेंगे तो स्प्रेड होगा ओ जब बोलेंगे तो आपका मुंह राउंड हो जाएगा लेकिन एयर फ्लो कहीं भी नहीं रुकेगी ये एक मोटा सा एक डिफरेंस हमेशा जहन में आप रखिए कॉन्सनेंट साउंड्स और वॉवल साउंड के दरमियान तो वॉवल साउंड्स तकरीबन ट्वेंटी सिंबल्स हैं ये साउंड्स हैं देखिए आप ये है ई ये है ई थोड़ा सा इसको खींचना है ई है ये और ये जो कॉलन है यहाँ पर दो डॉट्स यहाँ जो मैं डाल रहा हूँ कॉलन ओके इसका मतलब ये है कि ये जो साउंड है ये लॉन्ग वॉवल है ये ई है ये ई ये ई उ ये है उ थोड़ा खींचना है क्योंकि कॉलन है यहां पर ओके ए ई ओ उ ओके ये ए है देखिए ए ई की तरह लिखा हुआ है ए ये उल्टा ई है शुआ शुआ साउंड पढ़ते हैं इसको अ ए अ ओके ये और साउंड ये देखिए अगेन ये लॉन्ग वॉवल है गाल लॉन ऑन ओके बॉन्ड ये ओ साउंड तो है लेकिन आ आ थोड़ा सा इसका गोल मुंह बनता है आ ओके आ, ये जनाब 
ए आ ये और ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है बट ये डी स्ट्रेस है और ये थोड़ा फेस्ट है ओके और आ ये साउंड याद रखिए आ है ये ओके और ये अ आधा ओ बोलिए आप इसको ओके इसको ये ट्वेल्व है ये इसको याद रखिए बहुत आसान है ये मैं अब एक एक वर्ड इसके ऊपर बताऊंगा पहले हम जो है दिफथोंग देखेंगे ये मानथोंग है मानथोंग मतलब एक आवाज ओके वावल की एक आवाज जैसा कि ई बस लेकिन यहां जो अब आ रहे हैं वर्ड्स जैसा कि ई आ ये ई आ ये देखिए ई है ये आ है ओके ई आ एक साउंड है ए आ ये देखिए ए आ दो साउंड कैसे वर्ड्स बनेंगे मैं भी आपको बताऊंगा ओके ए आ ई आ उ आ उ आ ये देखिए उ और ये आ तो दो साउंड मिलकर एक साउंड बनने जिसको हम दिफ थोंग बोलेंगे दिफ मतलब दो ओके दो साउंड अच्छा ये ए है देखिए ये ए ये ए ए ए है ये ये ई और ये आई ए साउंड है आई आई ये आई ओके और ओ ई एक होगा ओ ई ये यहां से ये ओ ई दो साउंड है अलग अलग अच्छा एक होता है जनाब ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ साउंड है ये इसको ऐसे भी लिखते हैं ऐसे भी लिखते हैं ओके ये है आओ 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 साउंड है तो ये टोटल ट्वेंटी है एट दिफथोंग ट्वेल्व मोनोथोंग बस यही है आपको याद रखना है वॉवल साउंड से ये अब मैं आपको एक एक साउंड पर किस तरह से कोई वर्ड्स आते हैं तो वर्ड्स को कैसे लिखेंगे वो आपको मैं बताने जा रहा हूं देखिए ये ए ए आप देखिए कोई एक वर्ड आ गया आपके सामने इन है डिक्शनरी देखिए आपको जो साउंड मिलेगा जो उसके साउंड के जो सिंबल्स मिलेंगे वो इस तरह से मिलेंगे आपको अच्छा इतफाक से सिंबल्स और साउंड दोनों एक है लेकिन समटाइम्स जो है ये चेंज हो जाते हैं फॉर एग्जाम्पल ये वर्ड ले लीजिए आप ये बीन है ओके लेकिन जब फास्ट जब आप बात करते हैं तो आप बेन वर्किंग हियर तो जो बेन बन रहा वो देखिए इस तरह बन रहा है ये साउंड है ये सिंबल्स है साउंड के सिंबल्स हैं ये बिन इसी तरीके से आप इन है सिन है सिट है बहुत सारे वर्ड्स हैं ओके तो अब हम दूसरे वर्ड दूसरे जो है ना सिंबल पर आ रहे हैं वो है ई ये देखिए ई मैं दो कॉलन या दो डॉट्स डाला हूँ कॉलन ओके ई थोड़ा सा खींचना है ईच अब ये ईच नहीं है अब इसको डिक्शनरी में कैसे आप पढ़ना है देखिए आप ये चा साउंड है ये चा साउंड है ईच ये आसान है देखिए आप ये मुश्किल है कि भाई ई ए आया तो अब उसको क्या पढ़े आप क्योंकि हर वक्त एक जैसा नहीं पढ़ा जाता है तो अब इस रीड भी है रेड भी है सेम ई ए इस्तेमाल हो रहा लेकिन जब वी टू बन रहा तो वो रेड हो जा रहा रीड है वी वन तो रीड और रेड दोनों एक ही है तो इसके लिए आप डिक्शनरी देखिए आपको आसान रहेगा ईट ईट कैसे लिखेंगे आप ये आई ओके ई साउंड है और यहां पर टा है ईट इसको इट ना पड़ा इट ऐसे होगा ये इट जो इससे पहले वाला साउंड था इट लेकिन ये ईट है ईट मीट रीड स्लीप नीड मीट एम ई ए टी मीट और एम ई ई टी मीट भी होता है अब जो इसके बाद वाला साउंड है दूस उसके बाद वाला साउंड है ये है उ ये उ जो है यहाँ मिलेगा आपको जैसा बुक लिख रहे हैं आप बुक लिख रहे हैं तो इस तरीके के आपको सिंबल्स मिलेंगे ये बुक है उ बुक ओके लुक टुक इस तरीके के ये वर्ड्स हैं बुक याद रखिए ये उ साउंड है ये उ है देखिए ये उ थोड़ा सा इसको आपको खींचना है उ है ये 
देखिए फूड लिखने का फूड कैसे लिखेंगे आप फूड ये फूड है ओके यू लिखना है यू यू ओके यू ओके ऐसे तरीके से नू लिखना है ये देखिए ये न्यू है ये ओके बाद डिक्शनरीज में आपको ये नू मिलेगा ऐसा मिलेगा नू मिलेगा नू ओके बाद वर्ड्स हैं जैसे कि ग्रू है ये ग्रू है ओके इसको ग्रीव ना पढ़ें ग्रू है ये ग्रू ग्रू है ये ओके बाद वर्ड्स है कि ड्रू ये ड्रीव पढ़ते हैं हम लोग नो ड्रू पढ़ें इसको ओके ड्रू ग्रू ओके okay, uh, कुछ वर्ड्स आते हैं जैसा कि जू है ये जू ओके जू वाल कैसे लिखेंगे आप ये जा साउंड है जा है ये जा ऊ जू जू आल ओके जू आल जू वाल ग्रू एक और वर्ड ले लें लास्ट ये क्रीव पढ़ते हैं ना क्रीव नहीं है क्रू है ये क्रू मेंबर्स क्रू मेंबर्स ये का साउंड है का क्रू मेंबर्स जुअल नू याद रखिए इसको ओके okay, एक और भी आएगा जैसा कि मैं ये बताऊँ आपको एक और भी है वो है हाँ डू ये देखिए आपके ये डू ड्रॉप्स बोलते हैं ना ये ड्यूब ना पड़े इसको डू है ये ये डू है ये डू डू ड्रॉप्स डू ड्रॉप्स शबनम जिसको बोलते हैं इसके बाद का जो वर्ड आ रहा है ए ए ये ए सेम ए है जैसा कि बेड लिख रहे हैं आप तो इसके सिंबल्स कैसे लिखेंगे आप बेड ये सिंबल्स इसके इस तरीके से सेम है ऑलमोस्ट ये जो लेटर्स हैं सिंबल्स भी ऑलमोस्ट सेम है इसमें कोई प्रॉब्लम लेकिन एक वावल का जो है ना साउंड होना जरूरी है वर्ड में ये जैसे कि बेड है ओके okay, वैसे टेन है टेल है ओके okay, अच्छा ये वर्ड आप जरा पढ़ने की कोशिश करिए चलिए ये वर्ड को पढ़िए जरा ये कैसे पढ़ेंगे देखिए आप यहाँ पे स्ट्रेस है स्ट्रेस याद रखिए आप हर वर्ड में टू सेलेबिक वर्ड होते हैं थ्री सेलेबिक होते हैं फोर सेलेबिक वर्ड्स होते हैं तो एक सेलेबल ऐसा होता है जिसके ऊपर स्ट्रेस होता है तो यहाँ पर स्केजल यह है स्केजल इसको शेड्यूल बोलते लिखते हैं हम लोग ओके शेड्यूल शेड्यूल में बोलते हैं इसको स्केजल स्केजल ये देखिए ए ये साउंड ए और ये ऊ अभी हम जो इससे पहले पढ़ रहे थे ऊ है स्केजल ओके स्केजल अब आइए शुआ शुआ साउंड ये देखिए शुआ जो है ये आमतौर पे ये बहुत ही छोटा साउंड होता है अब ये वर्ड देखिए आप अबाउट अबाउट कैसे लिखेंगे आप अबाउट ये अबाउट अबाउट ये देखिए डिक्शनरी में आपको ऐसे मिलेगा अबाउट बहुत सारे वर्ड्स हैं ये शुआ के साथ लेकर अमंग है अभी हम जुअल देखे थे देखिए जुअल इसके बाद और साउंड ये देखिए ये थ्री है थ्री की तरह है और दो यहाँ पर जो है ना मैं डॉट डाल रहा हूँ कॉलन ओके ये ऑन लाइक ऑन लिखना है आपको कैसे लिखेंगे ऑन ऑन ये ऑन हो गया आपका ऑन ऑन ये याद रखिए ऑन साउंड अर्थ कैसे बोलेंगे आप अर्थ ये ये था साउंड था था अर्थ अर्थ लॉन लॉन ले लीजिए आप लॉन ओके लॉन ले लीजिए आप ओके लॉन ये सिंबल्स हैं रिमेंबर सिंबल्स हैं ये सिंबल्स हैं इस तरीके इसको देखने से ये वर्ड पढ़ा जाएगा लेकिन यहाँ पे आप परेशान मत हो जाए अरे ये ई ए है पता नहीं क्या पढ़ा जाए उसको तो सिंबल्स देखिए आपको करेक्ट हो जाएगा अच्छा इसके बाद एक है अ साउंड ओके ये है अ सम अ मुंह थोड़ा गोल हो रहा है यहाँ पे अ चलिए एक वर्ड ले लीजिए आप स्पोर्ट ले लीजिए स्पोर्ट इसको लिखने के लिए आपको स्पोर्ट ओके स्पोर्ट ये सिंबल्स मिलेंगे आप 
آ آ ساؤنڈ ہے یہ اوکے لیکن بعض اوقات یہ کنفیوژن کا بھی ساؤنڈ ہے جیسا کہ اب یہ ورڈ لکھ رہا ہوں کاٹ کاٹ دیکھیے آپ یہ بعض ڈکشنریز میں ایسا لکھا ہوگا کاٹ کا تو ساؤنڈ ہے یہ تا آ کٹ اوکے کٹ لیکن بعض ڈکشنریز میں آپ کو ایسا بھی ملے گا کاٹ اگر ایسا ملے گا سمجھ جانا یہ امریکن پرننسیشن ہے کاٹ بات سات برات فات لیکن یہاں تھوڑا یہ لوگا گول کر دیتے ہیں اس کو اوکے کاٹ اوکے بوٹ فوٹ اس طریقے سے یہ ساؤنڈ ہے اب بعض ساؤنڈ ستے ہیں جیسا کہ یہ اے اے ساؤنڈ اوکے کیٹ کیسے لکھیں گے آپ کیٹ یہ کا ساؤنڈ ہے یہ آ اور یہ ٹاک کیٹ بیٹ اوکے بیٹ یہ ساؤنڈ سے پورے یہ سیمبلز ساؤنڈ کے سیمبلز ہیں یہ اوکے کیٹ بیٹ اسی طریقے سے آپ اور بہت سے ورڈز ہیں ابھی ٹائم اتنا نہیں ہے اوکے ناؤ اس کے بعد کا جو ساؤنڈ ہے یہ ہے آ ساؤنڈ یہ جو ساؤنڈ ہے اور اس سے پہلے جو شو آ گیا ہے وہ تقریباً almost same ہے یہ اوکے بس یہ طرح fast ہے اوکے جیسا آپ ایک word لیچے یہ ہے but اوکے یہ جو but ہے اس کو کیسے آپ لکھیں گے یہ but یہ a یہ a sound b a t but sound ہے یہ اچھا یہ word لے لیجی آپ کیا ہے یہ بولیے یہ word کیا ہے burder اوکے कैसे लिखेंगे आप इसको ये ब ट श्वा है ये आ ओके बर्ड यहाँ पर एक थोड़ा सा ऐसा एक ये आप देख रहे हैं ओके ये ऐसा टी के नीचे कभी भी ऐसा आएगा तो हम समझना कि ये टी के साथ यहाँ पर ये अब फ्लैप टी हो गया और इसको डा पढ़ना है ये जा ये बन जाएगा ड ओके बर्डर 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 एक और साउंड आप ले लीजिए ये है आ साउंड देखिए ये आ है आम अभी हम लिखे थे देखिए आम आम फादर मादर ओके ये इसको देखकर आप ये जो है साउंड्स को देखिए ये एक सिंबल है ये आ का सिंबल है ओके अच्छा بعض اوقات دو الگ الگ بھی ساؤنڈ ہیں کہ اب یہ لفظ لے لیجئے آپ یہ اس کے دو طریقے کے آپ کو جو ہے نا ڈکشن اس میں آپ کو ملیں گے اوکے یہ یہ ہے بریٹش ڈکشنری جس میں آپ کو یہ ساؤنڈ ملیں گے آپ کو ووٹر یہ لوگ تھوڑا سا او کر دیتے اس کو اوکے لیکن یہ جب ملے گا آپ کو اس طریقے کا آ ساؤنڈ اوکے اور ٹا ہے اوکے اس کے نیچے یہاں پر ایک فلیپ ٹی فلیپ ٹی اوکے نیچے آئے گا تو یہ ہوگا وارڈر وارڈر یہ جو ہے ووٹر یوشولی یہ جو را ساؤنڈ ہے یہ نہیں پڑا جاتا ہے را ساؤنڈ ہاں اس کے بعد میں کوئی اور واول ساؤنڈ سے سٹارٹ ہونے والا کوئی ورڈ ہے تب جا کے یہ آر کو وہ لوگ پڑھتے ہیں ورنہ آر کو آوائٹ کرتے ہیں وارڈ 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 بہت سارے ورس ہیں اوکے جیسے وارڈ وارڈ ہاں یہ جو ساؤنڈ ہے یہ عام طور پر او ہے اس کو آپ کو لکھنا کا ہے آن تو یہ آن اوکے آن لیکن یہ آپ کو بعض ڈکشن اس میں ایسے ملے گا آن آن دا ٹیبل آن تو یہ آن یہ آن پریشانی کی ضرورت نہیں ہے یہ بریٹیش یہ بریٹیش ڈکشنری میں ملے گا یہ امریکن ڈکشنری میں ملے گا تو ہے دونوں ایک ہی آپریشن آپریشن جب یہ آپ کو سیمبل ملے گا تو یہ ہوگا آپریشن تو امریکن اسٹائل ہوگا اور یہ آپریشن یہ بریٹیش اسٹائل ایسا بہت سارے ہیں دیف تانگ کی طرف دیف تانگ مطلب دو ساؤنڈ باول کے دو ساؤنڈ یہ جو سیمبل ہے اے کا سیمبل ہے اے پڑھیں گے اس کو آپ جیسا ڈے ہے 
डे है आप डिक्शनरी देखें तो आपको ऐसे मिलेगा डे डे दे से मैं अच्छा एक और वर्ड ले लें आप जैसा कि ये वर्ड पढ़िए आप कैसे पढ़ेंगे ओके आ, कैसे पढ़ेंगे ये ए जा ये जा साउंड है देखिए अभी ये थ्री की तरह है ये ए जा जा साउंड है ए जा याद रखें आप ए जा ओके और ये श्वा है और ई है इया 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 चलिए इससे आपको कौन सा वर्ड माइंड में आया इया कैसे लिखेंगे इया इया ओके समटाइम्स आर लिखते हैं यहाँ पे बाद ब्रिटिशर्स तो लिखते नहीं है अच्छा ये जो सिंबल है ई या ये अमेरिकन डिक्शनरी में नहीं मिलेगा आपको हाँ उसकी जगह वो लोग जो है ना इसको सीधा सीधा आई और आर लिखते हैं ऐसा लिखते हैं ईयर ओके अच्छा ये जो तीन है ये कौन से ये है ए आ एफ ये आपको अमेरिकन डिक्शनरी में नहीं मिलेगा ये ओके और एयर कैसा लिखेंगे आप ये ए इससे पहले बताया ना मैं आपको कि ये रा साउंड यूजुअली ब्रिटिश में नहीं है हाँ अगर इसके बाद में फिर कोई और वॉवल साउंड के साथ स्टार्ट होने वाला वर्ड होगा तभी आर पढ़ेंगे वरना ये ए ए ओके अच्छा एक और हो गया ये ये है कुआ 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 जैसा कि वर्ड्स लीजिए आप ये है टूर पढ़ते हैं इसको अक्सर हम इसको टूर ना पढ़े इस ये है टूअर ये है टूअर और टूअर टूअर पढ़ेंगे इसको आप ना कि इसको टूर फुअर ले लीजिए आप फुअर पूर नहीं पढ़ना इसको कभी भी ओ इज ए पोर नो फुअर इज फुअर ओके फुअर ओके फुअर ये फुअर है रा नहीं लिखते बस वक्त ओके तो फोर तो तीन ये जो साउंड्स हैं ये ईया ए आ तो इसको रिपीट करें आप कुछ और वर्ड्स इसको लेकर बनाएं ताकि आइडिया मिल जाए लेकिन ये तीन साउंड अमेरिकन डिक्शनरीज में नहीं है आई आई ऐसे लिखते हैं आई आई अब ये वर्ड लिखना है आई तो ये लिख दीजिए आप आई माई ओके बाइक कैसे लिखेंगे ये लिखे और ये लिख दीजिए माई बन जाएगा ये बाइक बाइक ये आई बा और ये का बाइक बन जाएगा ये तो इस तरीके से ये पूरे ये आई हो एक और जो वर्ड आ रहा है वो है ओई ये है ओई ये सिंबल जो है ओई 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 जैसा कि अब ये लिखिए आप कैसे लिखेंगे इसको बॉई पढ़ेंगे आप बॉई ये बॉई बॉई पो करेंगे बाय नहीं पढ़ेंगे बाय एक अलग वर्ड है ओके आ, वैसे स्पॉइल है बॉइल है टॉय है टॉय पढ़ेंगे इसको आप टॉय टायरे ऐसा नहीं पढ़ना इसको हाँ टॉय जॉय इंजॉय ये वर्ड से आपके ओय के अब आइए एक जो वर्ड सारा है वो है ओ ओ ओके ये है ओ इसको ऐसे भी लिखने बताया था मैं आपको आओ ओके गौ लिखने का है इसको गौ देखिए सिंबल्स ऐसे मिलेंगे आपको गौ गौ है ये इसको गो बिल्कुल ऐसा ना पड़े इसको गौ नौ स्लो ओके ओनली ओनली कैसे लिखेंगे आप ओनली देखिए आप ओनली हम इसको ओनली पढ़ते नहीं ओनली है ओनली वैसे ही देखिए एक दो और वर्ड्स को आपको बताता था चलो मैं ये है ओवर ओवर इसको ऐसे भी लिखते हैं ओके ओके ओवर ओके ओवर ओवर इस तरीके से ओवर हम लोग ओवर बोलते ना ओवर नहीं ओवर ओनली ओशन ओशन कैसा लिखेंगे ओशन ये जो वर्ड है ओ शाह साउंड देखेंगे शाह 
ocean ocean na ke ocean ocean okay to ye jo kuch words hai main aapko yahan par likh diya hu aur ab ek aur word ki taraf hum ek aur symbol ki taraf aa rahe hain wo hai ao symbol hai dekhiye ao 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 how likhna hai aapko how okay see the dictionary aapko aise milega how 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 how's okay aur aapke ye jo word main likhne ja raha hu isko galat padhe padhte hain hum log wo hai janab ye isko aap r padhte hain isko ye r nahi hai r ek alag word hai okay ye hai our 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 acha ek aur word le lijiye flower फ्लावर फ्लावर इसके अंदर आप खाली जो है ना क्या करें एफ एल डाल दीजिए आपकी फ्लावर बन जाएगा फ्लावर ओके आवर फ्लावर एक और वर्ड होता है ये ये भी फ्लावर ही है ये भी फ्लावर ही है इसको फ्लोर पढ़ते हैं फ्लोर ने फ्लोर ये अलग चीज है ये फ्लावर है ये फ्लावर है ये फ्लावर है ये आवर है तो इस तरीके से मैं कोशिश किया हूँ कि बहुत सारे जो है जो सिंबल्स हैं उनके साथ कुछ वर्ड्स को अटैच करता चलूँ और आखिरी जो वर्ड है ये वर्ड जो है देखिए ये काउ पढ़ते हैं हम लोग क्या हो एक्चुअली वो क्या हो ओके ये याद रखें आप क्या हो क्या हो काउ नहीं है ये क्या हो ओके तो ये तमाम वर्ड्स जो है इसकी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है अगर आपको डिक्शनरी देखना है और सही तलफुस सही प्रोनाशिएशन चाहिए तो फिर आपको ये सिंबल्स का याद रखना ज़रूरी है और ये बहुत आसान है इसको आप ये बहुत सारे एग्जाम्स में ग्रेजुएशन लेवल में आपको जो है ना फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आपको ये पूरे साउंड्स के जो है ना सिंबल्स हैं उसको याद करना है वो लोग कुछ वर्ड्स देते हैं उसको आप सिम्बल्स में लेना है ये इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में भी शायद है ये ओके तो इसको याद रखिए ताकि आपकी जो है ना एक तो आपके आसानी के साथ आप पढ़ने में आपको बोलने में आपको कि करेक्ट प्रोनाशिएशन क्या है क्योंकि स्पेलिंग रूल मैं बार बार बता रहा हूँ कि बहुत मुश्किल है स्पेलिंग रूल याद नहीं रख सकते और फिर पूरे पैराग्राफ में आपको आते हैं एक या दो वर्ड्स जो गैर मानूस होते हैं तो अब वो दो वर्ड्स के लिए अब पूरे हंड्रेड जो है ना स्पेलिंग रूल्स याद रखना मुश्किल है बहुत सारे जो है ना लेटर्स होते हैं जैसे कि तीन चार लेटर्स मिलके भी आते हैं जैसे कि ये है अभी तीन लेटर्स मिलके एक सॉन्ग बन रहा बात जो है ये भी आते हैं ऐसे चार लेटर हैं चार लेटर हैं साउंड एक है उस जगह से आपके बॉट लिखते ना तो ये भी देखिए ओके ये तीन चार ऐसे अरे कितना भी इसके स्पेलिंग इसके बाद क्या आएगा इसके बाद क्या आएगा वो याद करने से अच्छा ये है कि आप डायरेक्ट डिक्शनरी देख लें और थोड़ थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है आप परफेक्ट इंग्लिश आप बोल सकते हैं और दूसरी बात मैं आपको बता दूं एक्सेंट की तरफ कभी भी ना जाए बहुत दुशवार है बहुत दुशवार है और अगर आप सीख भी जाते हैं ना तो वो बिल्कुल एक मसनवी लगेगा लेकिन करेक्ट प्रोनाशिएशन आप बोलेंगे तो वो कोई भी समझेगा चाहे वो अमेरिकन हो चाहे ब्रिटिश हो चाहे कोई भी हो करेक्ट वर्ड की सही अदायगी होनी चाहिए वो कोई भी समझ जाएगा वो उसको आप मुंह आड़ा टेढ़ा करके गोल करके आप अगर बोलने की कोशिश कर रहे हैं तो ये मैं समझता हूँ ये ज्यादती है और ये बिल्कुल आर्टिफिशल हो जाएगा वो तो वो तरीका बिल्कुल अवॉइड करें आप हाँ ये वर्ड को सही तरीके से आप प्रोनाउंस करें ये सीखें आप और इंग्लिश सीखने का अब हम चूंकि अब सेंटेंस से सीखने जाएंगे अभी इसके बाद में तो वहां पर आप याद रखिए जो अहमियत है ये आइडिया की है जब आप बुक पढ़ते हैं या कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको आइडिया मिलते हैं उस आइडिया को आप डेवलप करना है वो आइडिया उसको बोलना है सामने वाले को ओके आइडिया जब अच्छे आपके पास आ जाए तब क्या है उसको जरूरत पड़ेगी ग्रामर की सिंटेक्स की भाई वो एक्टिव वॉइस होना चाहिए पैसिव वॉइस होना चाहिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट फिर वो 
ڈگریز ہوتے ہیں پازیٹیو ڈگری کمپیریٹیو ڈگری سپرلیٹیو ڈگری وہ تمام چیزیں ہیں وہ اپنی جگہ تو وہ تو سنٹیکس ہے وہ سینٹینس کیسا ہوا سمپل سینٹینس کمپاؤنڈ سینٹینس اور آپ کے کامپلیکس سینٹینس یہ پورے گرامر ہے گرامر پڑھنا نہیں ہے ہم کو اوکے ہم کو آئیڈیاز لینا ہے سنٹیکس ایسا بنتا ہے اور سمپل سینٹینس استعمال کر کے ہم اپنی بات سامنے والے کے سامنے رکھ سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو ایکسینٹ چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ہمارا جو ایکسینٹ ہے وہ انڈین ایکسینٹ جو بہت ہی نیوٹرل ایکسینٹ ہے اور وہ ہر جگہ ایکسیپٹڈ ہے